بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله وصلاته على أفضل عباده النبي محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والسلام على جميع الأعزاء الذين يشاهدون هذا البرنامج في مختلف بقاع العالم أيها الأطفال الأعزاء نحن معكم في برنامج رياحين الجنة هذه الأيام هي أيام فرح وسرور المسلمين والمؤمنين أيها الورود هل تعلمون سبب هذا الفرح؟ وأنتم أيها الأعزاء هل تعلمون ما الخبر؟ إنها ذكرى ولادة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم صحيح هي أيام ذكرى ولادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله نحن نبارك للمسلمين في العالم وخصوصا شيعة أمير المؤمنين عليه السلام هذه المناسبة العظيمة والسعيدة أعزائي وأحبائي لقد ولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول في مدينة مكة المكرمة أما لقبه فهو رسول الله وكنيته أبو القاسم واسم أبيه عبد الله واسم أمه آمنة حسنا أيها الأحباء من يستطيع منكم أن يذكر لنا اسم الكتاب الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل رب العالمين اسمه القرآن صحيح صحيح أحسنتم القرآن الكريم وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله خلال مدة ثلاثة وعشرين عاما أيها الورود إننا نريد أن نتعرف شيئا فشيئا على حياة المعصومين سلام الله عليهم من خلال برنامج رياحين الجنة وعندنا في كل حلقة قصة فهل أنتم مستعدون لسماعها؟ إذن فلنستمع جيدا لتفاصيل القصة مع الصلاة على محمد وآل محمد حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله كان وما كان في أرض الحجاز كانت مدينة اسمها مكة وكان من جملة العرب الذين يعيشون في مكة قبيلة قريش وكانت القبيلة أكثر احتراما بين القبائل وكان رئيس هذه القبيلة رجلا عظيما محترما يسمى عبد المطلب وكان لعبد المطلب ابن جميل وشجاع اسمه عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله وكان افضل من سائر الاولاد وكان الناس يحبونه كثيرا كما كان عبد المطلب يحبه اكثر من باقي ابنائه وحينما بلغ عبد الله سن الشباب اختار له أبوه عبد المطلب أفضل بنات العرب وكان اسمها 
فبدا عبد الله وآمنة حياة طيبة ورائعة حيث كان يحبان بعضهم وذات يوم ودع عبد الله زوجته آمنة ليسافر إلى بلاد الشام من أجل التجارة والعمل ومرت أيام وشهور حتى عادت قافلة التجارة من الشام إلى مكة ولكن عبد الله لم يكن مع القافلة بينما قال التجار الذين كانوا معه إن عبد الله قد أصيب بالمرض وسط الطريق حتى توفي فحزنت آمنة كثيرا من هذا الخبر خصوصا وأنها كانت تحمل في بطنها جنينا فبكت وبكت وتألمت ولكنها كانت تهدأ قليلا حينما تفكر في جنينها الذي في بطنها وكانت تعتبره ذكرى من زوجها عبد الله لقد قلقت آمنة كثيرا أثناء الولادة فكانت تقول في نفسها كيف سألد هذا الجنين وأنا وحيدة ولكنها رأت حينما ولدت جنينها أن الملائكة وضعوا ولدها الرائع الجمال في طشت مملوء بماء الورد وغسلوه ثم لفوه في قماش نظيف وقدموه لأمه آمنة لترضعه فقبلته آمنة من وجنته وتذكرت زوجها الحبيب عبد الله ثم أخذت تنظر إلى وليدها بنظرات كلها الحنان والرحمة ما أجمل هذا الطفل وما أطيب رائحته كانت آمنة تتحدث مع وليدها الذي أخرجها من وحدتها حينما سمع عبد المطلب بخبر ولادة حفيده فرح كثيرا وذهب إلى بيت ابنه عبد الله وحينما دخل البيت تعجب من رائحة العطر التي ملأت المكان فذهب إلى غرفة آمنة واحتضن حفيده وقبله وشمه ثم أقام عبد المطلب احتفالا بهيجا بهذه المناسبة وقدم الطعام للفقراء والجائعين لعدة أيام وفتح باب بيته يستقبل الضيوف الذين جاءوا ليهنئوا ويباركوا وفي اليوم السابع جاءوا بالوليد الجديد إلى محل الضيافة فأراد عبد المطلب أن ينتخب له اسما فالتفت كل الضيوف إلى عبد المطلب الذي قبل وجه حفيده ثم قال أنا أسميه محمد فقال أحد الأشخاص هذا الاسم غير معروف بين العرب فقال عبد المطلب لأنه لا أحد مثل حفيدي 
يستحق هذا نعم أيها الأحبة نبارك مرة أخرى ذكرى هذه الولادة السعيدة لجميع المسلمين والمؤمنين في العالم ونصلي على خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ونطلب من الله تعالى أن يجعلنا من المسلمين الحقيقيين الذين يؤمنون بالرسول الكريم حق الإيمان إن شاء الله أعزائي هل تعرفون ما هي ألقاب رسول الله صلى الله عليه وآله محمد اليتيم نعم لأنه فقد أباه في صغره وماذا أيضا محمد الأمين نعم لأن النبي صلى الله عليه وآله كان منذ الصغر يحافظ على الأمانة ولا يتكلم إلا الصدق وكذلك له ألقاب أخرى سنذكرها في حلقات أخرى إن شاء الله حيث سنتعرف إلى حياة النبي المصطفى أكثر وأكثر وأنتم أيها الأطفال الأعزاء نرجو منكم أن تسألوا آباءكم وأمهاتكم عن حياة النبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وكذلك للتعرف على حياة المعصومين الأربعة عشر سلام الله عليهم بشكل أكبر لا بد لكم من متابعة حلقات برنامج رياحين الجنة أيها الأعزاء على أمل اللقاء في حلقة أخرى نستودعكم الله حفظكم الله ورعاكم يا رياحين الجنة